ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிம்மிஸ் ஹோம் குக்கிங் நாம் இன்றைக்கி கோதுமை அல்வா செய்வது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் கோதுமை ரெண்டு கப் நான் எட்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சப்போ நான் ரெண்டு தடவை தண்ணியை கழிஞ்சு கீழே விட்டுருக்கேன் இப்போ எட்டு மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஊறி இருக்குது தண்ணி மாற்றல அப்படின்னா பிடிச்ச வாசனை வரும் ஸோ பாருங்கள் நல்லா ஊறி வந்திருக்குது இப்போது இந்த கோதுமையை நான் கிரைண்டரில் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்து இருக்கிறேன் இந்த கோதுமை பாலில் வந்து நான் ரெண்டு மணி நேரம் புளிக்க வைக்க போகிறேன் வாங்க இந்த மாவு புளிக்கிறக்குள்ளே நம்ம ஃபார்மில் ஒரு புது உறவு வந்திருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துட்டு வரலாம் பாருங்கள் இவங்க தான் நம்ம ஃபார்முக்கு புதுசாக வந்திருக்கிற ஒரு கோழி குஞ்சு நாங்கள் பத்து முட்டை வச்சோம் முதல்ல பறித்து வந்திருக்காங்க இவங்க தான் சரி வாங்க இப்போ நம்ம அல்வா செய்ய போகலாம் மற்ற பொருட்கள்னு பார்க்கையில் அல்வா செய்கிறக்கு சர்க்கரை அஞ்சு கப் ரெண்டு கப்பு கோதுமைக்கு நெய்யில் வறுத்த முந்திரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் முந்நூறு மில்லி ஏலக்காய் பொடி இப்போது நம்ம இந்த புளிக்க வச்ச பாலை வடித்து எடுத்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு சல்லடையில் வடிச்சுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமும் அந்த சல்லடையில் துணி போட்டு வடிச்சுக்க போகிறேன் டபுள் டைம்ஸ் நான் இதே வடிக்க போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு டைமே துணியில் வடிச்சுக்கிறனால வடிச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சலடியில் விட்டு நல்லா கரண்டியால் கலரியில் நல்லாவே வந்து வடிச்சு வந்துரு இப்போ எனக்கு இந்த சக்கையெல்லாம் மீந்து வந்திருக்குது இதை நான் இன்னொரு தடவை வந்து தண்ணி விட்டு வடிச்சுக்க போகிறேன் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லா பாலையும் திரும்ப இந்த சல்லடை மேலே துணி போட்டு வடிச்சுக்கிறேன் இப்படி செய்யல கொஞ்சம் சக்கை இருந்தாலும் எல்லாமே தெளிவாக வந்துடும் அதுக்காக தான் இப்போ நான் இன்னொரு தடவை துணி போட்டு வடிச்செடுக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் அவ்வளோ சக்கை இல்லை இருந்தாலும் நான் டபுள் டைம்ஸ் வந்து இதை வடித்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம டபுள் டைம்ஸ் ஃபில்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சக்கை துளி கூட பால் இல்லை இதை நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம் இது தேவையில்லை நமக்கு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பாலை கடாயில் சேர்த்திடலாம் இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சு தான் செய்யணும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வைக்கக்கூடாது அப்படி வச்சோம் அப்படின்னா இந்த கோதுமை பால் வந்து கெட்டி ஆயிரும் கட்டி சேர்ந்து போயிடும் ஸோ பாலெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பின்னாடி இது நல்லா வந்து கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அல்வா செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கும் அதனால் நம்ம பொறுமையாக இதை வந்து செய்யணும் பாருங்கள் எனக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு இது கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருக்குது இப்போது எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு இவ்வளோ கெட்டியாகிருக்குது இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து கேரமலைஸ் பண்ண சுகர் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் அது வந்து கோதுமை அல்வா கலர் கொடுக்குறக்காக கேரமலைஸ் பண்ண போகிறேன் சர்க்கரையை இப்போ நான் இதுக்கு வந்து அரை கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இதை வந்து நல்லா கை விடாமல் இப்படி கலரிட்டே இருக்கையில் இந்த சர்க்கரை வந்து கேரமலைஸ் ஆகி வரும் நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆகியில் இதை வந்து நம்ம அல்வாவில் சேர்த்திடலாம் பாருங்கள் இது வந்து இந்த கலர் ஆகிட்டு வருது இனிமேல் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ கூடவே கோதுமையை காய் விடாமல் கலரிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த கேரமலைஸ் பண்ண சர்க்கரை வந்து கிட்டத்தட்ட ப்ரௌனிஸ் ஆயிடுச்சு கேரமலைஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சர்க்கரை இதை வந்து நம்ம இந்த கோதுமையில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதை ஊற்றிட்டு நல்லா கை விடாமல் மறுபடியும் கலரி விடலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ எனக்கு வந்துட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆயிருக்கு நல்ல கெட்டி ஆகிட்டு வருது இப்போது நான் சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன் இந்த சர்க்கரை ஆட் பண்ணையில் மறுபடியும் இந்த அல்வா வந்து தண்ணி விட்டு வரும் சர்க்கரையிலேருந்து தண்ணி வரும் இப்போ அல்வா வந்து தண்ணி ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் இது வந்து கெட்டி ஆகணும் இது அப்படியே கை விடாமல் கலரிட்டே இருக்கணும் இப்போது கூடவே நம்ம நெய் சேர்த்த ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த ஸ்டேஜ் ஆகியில் நெய் மொத்தமாக ஆட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தில் இது மாவில் வந்து நல்லா வெந்து வரும் பாருங்கள் இது எல்லாமே மாவுக்குள்ளே போயிடும் திரும்ப நல்லா வெந்த பின்னாடி நெய் பிரிஞ்சு வரும் இப்போது இதை நல்லா கை விடாமல் இதே மாதிரியே கலரிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்திட்டே இருக்கிறேன் நான் இப்படி விட்டுகிட்டே இருக்கையில் தான் நெய் வந்து நல்லா அந்த மாவில் வெந்து வரும் அதுக்காக தான் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துறோம் 
பாருங்க இப்ப நல்ல கெட்டி ஆயிட்டே வருது இப்ப எனக்கு ஒன் ஹவர் ஆயிருக்குது இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு இன்னொரு பத்து நிமிஷத்துல நம்மளோட அல்வா தயாராயிடும் இது மறுபடியும் நம்ம வந்து கைவிடாம கிளர்னும் பாருங்க இது வந்து நல்ல கண்ணாடியாட்ட வந்திருக்குது நமக்கு பார்க்கலையே அழகா இருக்கு இப்ப பாருங்க நெய் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்மளோட அல்வா தயாராயிடுச்சு இப்போ நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கிற ஏலக்காய் பொடியும் வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரியும் இதில் நம்ம சேர்த்திடலாம் பாருங்கள் அந்த கடாயில் இந்த அல்வா ஒட்டாமல் நல்லா பிரிஞ்சு வருது இப்போது நம்மளோட அல்வா தயாராகிடுச்சு இந்த அல்வாவில் வந்து நம்ம ப்ரிசர்வேட்டிவ் எதுவுமே சேர்த்து சேர்த்தலை இது வந்து நம்ம ஒரிஜினலாக கடையில் வாங்குற மாதிரியே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இதை வீட்லேயே செய்யலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட அல்வா நல்லா தயாராகிடுச்சு நல்ல மனமாகவும் இருக்குது இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்